നമസ്കാരം എൻ സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാളയിൽ പൈപ്പിടൽ പൂർത്തിയായില്ല ദുരിതം പേറി ജനങ്ങൾ ആളൂരിൽ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആളെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നൽകി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ അധികൃതരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം വാർത്തകൾ വിശദമായി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാളയിലെ പൈപ്പിടൽ പൂർത്തിയായില്ല പൊടി തിന്ന് ജനങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് മാള കൊടകര റോഡിലെ ഒരു ഭാഗവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗവും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചത് കുടിവെള്ള പൈപ്പിടുന്നതിനായാണ് റോഡ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചത് പൈപ്പിട്ടതിന് ശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടിയെങ്കിലും കൂന കൂട്ടിയതുപോലെ കിടക്കുകയാണിപ്പോൾ നേരത്തെ പൈപ്പിടുന്നതിന് വേണ്ടി പൊളിച്ച ഭാഗവും റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഇരുവശത്തും റോഡ് പൊളിച്ചതോടെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാരും വ്യാപാരികളുമാണ് പൊടിശല്യം മൂലം ഈ റോഡിലൂടെ പോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ കടകളിലേക്ക് പൊടി കയറുന്നത് മൂലം തുണിത്തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മാറ്റിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പൈപ്പിടുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ടാർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വീടുകളിലേക്ക് ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം നൽകാനുള്ള കണക്ഷനും നൽകേണ്ടതിനാൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന ആളൂരിൽ വീട്ടിൽ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന മധ്യവയസ്കനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി ആളൂർ സ്വദേശി ചെലയെഴുത്ത് വീട്ടിൽ ലത്തീഫിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഒ വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെച്ചിരുന്ന ഇരുപത് പൊതി കഞ്ചാവ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ആർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ഐ വി ബാബു കെ എ അനീഷ് ബാബു കെ എ സി വി ശിവൻ എന്നിവർ എക്സൈസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നൽകി വെള്ളാങ്കല്ലൂർ വള്ളിവട്ടം യൂണിവേഴ്സൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് സ്വയം രൂപം നൽകിയത് ഒരു കോളേജിലേക്കോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കോ വേണ്ട വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കുവാനും സ്വയം പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കുവാനും മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഇന്റലിജന്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴിയോരത്ത് നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ സൂര്യനെ തേടിത്തിരിയുന്ന സോളാർ പാനൽ ജനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും മാത്രം വരുമ്പോൾ മാത്രം കത്തുന്ന ഊർജ സംരക്ഷണ വഴിവിളക്ക് ചീറിപ്പായുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ വേഗതയും മലിനീകരണവും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാഫിക് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കുട്ടികൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മൊബൈലിൽ എസ് എം എസ് കിട്ടുന്ന അലർട്ട് സിസ്റ്റം കം എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ എന്നിവയ്ക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപം നൽകിയത് സൻവിൻ ടി വി മുഹമ്മദ് കെ എച്ച് അബ്ദുൾ മുഷാഹിദ് എം എം വിഘ്നേഷ് എൻ ആർഷക് മജീദ് ആഷിക് മാർട്ടിൻ അർജുൻ എം വി എന്നിവരാണ് പ്രൊജക്ടുകളുടെ ശില്പികൾ മാള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന റോഡിലെ പൊടിശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മാള അങ്ങാടി മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെയുള്ള റോഡിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച മാള വ്യാപാര ഭവനിൽ വ്യാപാരികളും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് മാള അങ്ങാടി മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനും പൈപ്പിടുന്നതിനു വേണ്ടി പൊളിച്ച റോഡ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തന്നെ നിരപ്പാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പൊടിശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും റോഡ് നനയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു യാത്രാ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വഴി തിരിച്ചുവിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാള യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി പാപ്പച്ചൻ അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി കെ ജിനേഷ് ജൂലി ബെന്നി ആരിഫ് കൊറോത്ത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി മാള സബ് ട്രഷറിയിൽ ടെല്ലർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു പെൻഷൻകാരുടെ പണമിടപാട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഏകജാലക സംവിധാനമാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേരാണ് ട്രഷറിയിൽ പണമിടപാട് നടത്തുന്നതിനായി എത്തുന്നത്
ടെല്ലർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതോടെ പെൻഷൻ എളുപ്പത്തിൽ പണം കൈപ്പറ്റാനാകുന്നുണ്ടെന്ന് പെൻഷൻകാർ പറയുന്നു ടെല്ലർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പെൻഷൻകാർക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കാണ്ട് തന്നെ പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വേഗം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് എരിങ്ങാലക്കുട ബൈപ്പാസിനോടുള്ള നഗരസഭാ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസുകാർ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പ്രിയദർശിനി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ പതിനേഴ് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരം ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അമരുമ്പോൾ ബൈപ്പാസിലെ ബാക്കി ഭാഗം ടാർ ചെയ്ത് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ബിസിനസ് താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബൈപ്പാസ് പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് പിന്നിലെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ രൂക്ഷമായ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈപ്പാസ് ഭാഗികമായി തുറന്നുകൊടുത്തെങ്കിലും മെറ്റലിംഗ് നടത്തിയതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ടാറിംഗ് ഉടൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നിരാഹാര സമരം യു ഡി എഫിനും പാർട്ടിക്കും തലവേദനയാകും മാള ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ലെഗാഡോ ടു കെ സെവൻറ്റീൻ നവംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ അപൂർവം കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്ന വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ലെഗാഡോ ലെഗാഡോ എന്നുള്ള സ്പാനിഷ് ആർട്ടിന്റെ അർത്ഥം ലെഗസി കൺസ്യൂസ് വൈദ്യുതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പോളിഗ്രീസ് അക്കാഡമി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടോ ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് ഈ വർഷത്തെ ലഗാഡോയുടെ തീം സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ ജീവികളുടെ ജീവിതശൈലിയും അവ എങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത വന്നത് ഈ വരുന്ന വ്യാഴ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ നവംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലായി ആണ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എ കൌശികൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം എച്ച് ആർ തുടങ്ങി വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഹോളി ഗ്രേസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പ്രൊഫസർ കെ രവീന്ദ്രനാഥ് ലെഗാഡോ കോർഡിനേറ്റർ പ്രൊഫസർ ജോബി ജേക്കബ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി കുമാരി സ്നേഹ അമൽ പി മോഹൻ ബെന്നി കളപ്പുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ നടത്തിയ വനിതാ സംഗമം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൌഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുമ ശിവൻ അധ്യക്ഷനായി കെ ജെ ഷീല ബൽക്കീസ് ബാനു സി എ നസീർ പി പി അനിൽകുമാർ അലീമ റഷീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ ഉയർച്ച ഏതാനും ചില വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ ഇല്ല ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ മൊത്തമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവരണ തത്വങ്ങളും സംവരണ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതിനുവേണ്ടി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കുന്നതും അപ്പോൾ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നതിനും അവരുടെ ഊർജ അവരുടെ കഴിവ് അവരുടെ മാൻ പവർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നൂറ് ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ച എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീക്ക് സംവരണം വേണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഒരു തരത്തിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും വരാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പോലും അവനവന്റെ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയം ഇതുവരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തില്
രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണിത് കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിട വരാന്ത തെരുവ് നായ്ക്കൾ കയ്യേറിയിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പൊതുപരിപാടികൾ നടക്കുന്ന മതിലകത്ത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരിടമായി മാറാവുന്ന സാംസ്കാരിക നിലയും തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ കടമ്പകൾ ഇനിയും ഏറെ പിന്നിടേണ്ടതുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വയറിംഗ് കൂടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീർത്തുകൊടുത്താലേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂ വയറിംഗിനുള്ള ടെൻഡർ വിളിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം വയറിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വൈ അസീസ് പറഞ്ഞു മതിലകം കളരിപ്പറമ്പ് യു പി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ വെത്തില പച്ചയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം സമർപ്പിച്ചു അധ്യാപിക ലീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് യു കെ ജാഫർ ഖാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അധ്യാപികമാരായ ചന്ദ്രിക ഷീജ സ്കൂൾ മാനേജർ സുരേന്ദ്രദാസ് ടി ബി ബിനി വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എസ് ലെനിൻ എ എ സുധീഷ് ശങ്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറയുന്ന ഒരു മുന്നാൾ പറഞ്ഞാൽ എത്തുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ വെത്തിലെ പച്ച ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ആക്റ്റീവായി ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യമായ ഒരു സംരംഭം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം സംഭാവന സ്കൂളിനായി ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പീടിക മജ്ലി സുന്നൂർ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മജ്ലി സുന്നൂർ മഹാസംഗമം നടത്തി മൂന്ന് പീടിക മാനു മുസ്ലിയാർ നഗറിൽ നടന്ന സംഗമം സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കി ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നമ്മളോട് എതിരു നിൽക്കും ഈ എതിരു നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും കൊതറി മാറി സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഒറ്റമൂലികൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആ ഒറ്റമൂലിക അതായത് ചില മാർഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ചില മാർഗങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആ മാർഗം സിദ്ധിച്ച കാലത്ത് അത് നാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല വിജയമായിരുന്നു അന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്നാൽ കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എസ് എം കെ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാലി ഹുദവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മൊയ്നുദ്ദീൻ വാഭി നജീബ് തങ്ങൾ ആന്ത്രോത്ത് ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ചേർപ്പ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ തൊഫിക് വാഭി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയുടെ മുന്നോടിയായി യു ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ നടത്തി കാളമുറി നോബിൾ പാലസിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി ബി സുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ആ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലും ഈ ജാഥയിൽ ഉടനീളം നടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറാം തീയതി നമ്മുടെ ഈ കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ജാഥ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ആ ജാഥയെ വരവേൽക്കുന്നതിനും ആ വരവേൽപ്പ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ടി കെ നസീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അഫ്സൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി എച്ച് മഹേഷ് പി കെ ഹംസ പി എ അബ്ദുൾ ജലീൽ കെ കെ സക്കറിയ ശോഭ സുബിൻ പി എസ് ഷാഹിർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച തുടക്കമാകും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് വലപ്പാട് എ ഇ ഒ ടി ഡി അനിതാകുമാരി പതാക ഉയർത്തും തുടർന്ന് പെരിഞ്ഞനം ആർ എം വി എച്ച് എസ് ഗവൺമെന്റ് യു പി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പത്ത് ഓൺ സ്റ്റേജുകളിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേജുകളിലുമായി മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും 
തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നാലായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കും കലോത്സവത്തിന്റെ പാചകപ്പുരയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പാലുകാച്ചൽ നടന്നു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ബി ബീബ പാലുകാച്ചൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സബ് കമ്മിറ്റി പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മറ്റു പതിമൂന്ന് സബ് കമ്മിറ്റികളും എന്നുകൂടി എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഫുഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ കുട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് ഡോക്ടർ ആർ അനിൽകുമാർ വൃന്ദ പ്രേംദാസ് പി ബി കൃഷ്ണകുമാർ എ എൻ ജി ജയ്കോ ഷംസുദ്ദീൻ വാത്തിയെടുത്ത് പി വി സുധീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കുഴൂർ യൂണിറ്റും പാറപ്പുറം ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കയറ്റിറക്ക കരാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കരാർ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കവലക്കാട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിലിൻസൺ പോൾ ട്രഷറർ എം ഒ പോളി ഫെബിൻ തെറ്റയിൽ സി ഒ ഡേവിസ് എന്നിവരും ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾക്ക് വേണ്ടി ബേബി മാരിക്കൽ വിജയൻ മാരിക്കൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സേവാദൾ മാള മണ്ഡലം ചെയർമാനായി കുരുവിലശ്ശേരി മേനാച്ചേരി ഷിജുവിനെ നിയമിച്ചതായി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ കമ്മിറ്റി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു ജില്ലാ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ എച്ച് എസ് എസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മത്സര വിഭാഗത്തിൽ വുഡ് കാർവിംഗ് ഇനത്തിൽ പൊയ്യ എ കെ എം എച്ച് എസിലെ സൂരജ് നവീൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി വടക്കേ പൂപ്പത്തി ദേശവിളക്ക് മഹോത്സവം നവംബർ പതിനാറ് വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കും വൈകിട്ട് നാലിന് തൻകുളം ക്ഷേത്രനടയിൽ നിന്നും നാദസ്വരം കാവടിയാട്ടം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടർന്ന് ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ദീപാരാധന ശാസ്താംപാട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് എതിരേൽപ്പ് ആഴിപൂജ എന്നിവയുണ്ടാകും മുൻ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ജയരാജ് പോറ്റി ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും മാളയിൽ പൈപ്പിടൽ പൂർത്തിയായില്ല ദുരിതം പേറി ജനങ്ങൾ ആളൂരിൽ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആളെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നൽകി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ അധികൃതരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം